安大小姐，我的蓝蝙蝠有奇效，让他来帮帮你。都听好了，阿音王子有令，凡提供此女行踪线索者，重重有赏。穆乐，你个小贼，不用你到处找我，待我稍加整治，就来王宫夺回天珠。嗯，这是我们的招牌。嗯，啊，姑娘，你要吃饭？啊，来，你先请，先坐，你先坐。啊，我们这的手抓饭是招牌，还有椰子。您坐。您看您要吃点什么？好喝吗？给我喝一口。这个。就这个啊，我知道了。哎，一个叶子，一份手抓饭。来了，姑娘，你稍等啊。哎，一个叶子，一份手抓饭。您尝尝，我们这的椰子清甜可口。哎，你你怎么吐了呢？什么东西啊，又腥又臭的！怎么会呀、啊？这新鲜的呀！你自己尝尝，挺好的呀，挺新鲜的呀。哦，我知道了，姑娘，因为你是外乡人，你吃不惯我们的口味。没事，这椰子算我的，您尝尝我们的手抓饭。不是，不是，不是。这这这也好意思叫手抓饭啊？比那个更难吃。我们这手抓饭有问题吗？算了算了，我去别家。啊，不是，哎，哎，姑娘，姑娘，姑娘，你得把钱给借了呀！我连夜从林夕家出来，哪有钱？你们家东西这么难吃，还好意思要钱呢？哎，不是，姑娘，哎，这椰子钱我可以掏，这手抓饭的钱你你你得出啊！还滚！
怎么了？姐姐，你怎么了？
。你真以为你救了我三次，我就是你的奴才？冤案大小姐，你还真是天真可爱呀、啊！是你了。哎呦，当然是我。是你这个蠢心机，你敢害我？不要害我，真不是你。这些都是因果报应吧？你，啊不，不只是你，还有那个蒙着面的老和尚，那对从大唐来的男女，都是这计划中的小小的一环罢了。就杀了你！想杀我？那你可得好好活着。你要是就这么饿死了，还怎么找我报仇？你呀、啊，就好好琢磨琢磨吧。是要喝了他们的血，还是就在这儿等死？<笑>你说了这么多，我的宝贝儿都饿了。娜娜姑娘出宫之后，我们严格布防全城，在百姓家中仔细搜查，一直没有她的下落。这城里没有，她还能长翅膀飞了？玉玉，那儿怎么了？去看看。就。九大师错吧？他替我向父报仇啊！求求大师，求求大师，快给大师磕头！求求大师，求求大师，求求大师！大师好吧，我呢也就不管什么法令不法令了，就让我替天行道，捉拿这妖畜，给你们报仇！谢谢大师，嗯、大师慈悲啊！谢谢大师，谢谢大师！从天到地，管人精，若有凶神恶煞鬼来临，凶神恶煞走不。这有人死了，不去报官。请这么一个江湖术士做什么？哇，你不知道最近发生了怪事啊！为什么还报官？这就不是人干的事儿，你报官有用吗？发生什么事了？我告诉你啊，最近出现了一个吸血鬼，我亲眼见过。哦，还有啊，这个吸血鬼啊，是个女的。啊，她看着平常跟别人没什么不同，就是不吃不喝，看见血啊，她就兴奋。那前几天我手上出现了一道口子，让他给舔了一下，结果肿得跟簸箕似的。还有，我们隔壁家卖豆浆的那个女孩，差点被他摁在河边给吃了。你看看，是不是这个人？哎，不是不是，哎，这有点像啊。难道真的是娜娜？秦毅。我就要去捉拿这妖怪，有哪位乡亲愿意助我一臂之力？我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，
，妖怪，杀人偿命！石小子，自己滚出来！妖怪，你给我滚出来！滚出来！滚出来！滚出来！这个妖怪呀、啊，就在里头，大家给我冲进去！小青龙，走！走将军们，我转了一大圈，没找着那个臭树是啊。娘，大魔怪没有咬我呀！你傻呀、啊，他是妖怪。哎，那妖怪真的很厉害，他那个翅膀张开来比牛还大，扑哧扑哧的。你别看咱们人多，人人多有啥用啊？哎，再说了，你就算抓住他，你们谁敢杀？谁敢杀？啊！让我来吧。他来，你呀，我要活捉他
想不到，你中了迷药还这么凶。大神，不管他是人是妖，都必须由我带走。你是官府的人，我是官府的人。既然如此，你为何不为民做主？对、啊，按照梭罗的律法，任何人不得滥用私刑。我既是官府的人，自然会为大家主持公道的。是什么呀？那妖怪吃吃她丈夫的时候，我们。大伙都看到了呀！是啊，是都看到了呀，看到了呀，就杀了他！这妖怪杀了我的男人和其他村民，尸骨未寒，我绝对不允许你带走他。远岸，你要相信爱情。两人兵戎相见的时刻，嘴对嘴，往死里亲他。哇！这这这妖怪要发怒了，大家快抓住他，打死他，打死他，打死他，打死他！在幻夜之中找到。你是远安，我是穆乐，我是你的穆乐。小官人他已经着了妖怪的道了，他们现在是一伙的。大家听我解释，大家听我解释。这个人，他不是妖怪，他是人，他的名字叫叶远安。我不管，杀了他！我们才不管！杀！杀！杀！不许伤害他！告诉你，穆乐，我恨死你了。远安，我从来没有骗过你，我是吃了一种药，记起了梭罗，但忘记了大唐，还有跟你的一切。那我也恨你，我杀了你。嗯、远安，你若真心想杀我，我早就死了几十回了。
害了天叔，害了冥婚，害了赵兰芝，你害了我爹我娘，还有远宁。怎么弥补他们？远儿，你告诉我,我，我怎么才能补偿你？把天珠还给我。不行。你为了救你父王一人，要几百人搭上性命吗？远儿。我欠你们的，我这辈子都还不清。我宁愿一死，也不会让你把天珠带回大唐。你以为我不敢杀你吗？如果我的死可以换来众人的平安，我甘愿一死。不过天珠，我不能给你，是因为大唐的天后，她的野心，她要用天珠来一统天下。谁统天下，我不在乎。只要我在乎的人，他们活着。唇亡齿寒，做人不能这么任性啊，远安。你说我任性，是，我就是因为太任性，才会把你从鬼市里救出来，把你留在岳府，所以我如今才自作自受，作假自负。我告诉你，如果你今天不把天珠还给我。你就杀了我是吗？你说的没错，没有你的话，我早就死了。我的命早就是你的了，拿去吧。天珠给我，就是要眼睁睁的看着我们几百号人因为你而死。从今往后，我们恩断义绝，再见面就是仇人。你先别走，远儿。远儿。远儿。到处都找不到你，原来你在这里啊！你还好吧？少废话，拿命来！
将军，请。追寻的只是一只怪物。真真，阿英王子身份尊贵，怎么可能会发生这种事？这是实情，还是你编出来的？王后，是真真揣测有误，请王后恕罪。真真，去把阿英带回王宫。堂堂一个王子，追着一只怪物跑，成何体统？快去，遵旨。
，到底对你做了什么，让你如此痛苦？我还记得，你父王曾经许配一名女子给你，似乎也叫妈。陈波凯，恭迎王子王后
Okay. Sure.大小姐，喜欢你现在的样子吗？少给我废话！你可是一只灵物、哦，你也看到了。波凯将军喝了你的血之后，断臂再生，这难道不是一件好事吗？少在那跟我什么狗屁灵物！迟早有一天，我要杀了你！别急，我话还没说完呢。我们梭罗有很多为国而伤残的战士，如果把你这只灵物献给他们分享的话，他们就会像波凯将军一样，恢复如初。我到底做了什么？你这么恨我？恨你？我怎么会恨你呢？我应该喜欢你才对呀、啊，只有让你痛苦，我恨的人。才会生不如死。我先把你杀元安大小姐，你就好好的睡一觉，当一只听话的蓝蝙蝠吧。今夜吹得如此娴熟，气势雄伟，你说是不是，阿音？嗯。好。波凯将军帐下，果然人才辈出、啊。多谢王子殿下。不过，王子殿下请看，这些正在下面演奏的。他们原本都是在沙场上冲锋陷阵的勇士，个个身怀绝技，但是不幸，在战斗当中，或是失去了双腿，或是被刺瞎了双眼，而如今，只能用这样的方式，来鼓舞士气。夫战，勇气也。在我看来，能够鼓舞士气，与战场杀敌无异。传我口令，赏。王子殿下果然慷慨，但是王子殿下所赏赐的金银财宝却不能让我的将士们身体复原，而我的神技却可以让他们的残肢恢复如初。波卡将军，今日你请我和母后前来，不就是为了展示你的灵药吗？何必兜这么大一圈子？没错，今日我请王后和殿下前来，就是想请二位替我见证上天赐予我的神迹。我要让那些在沙场上伤残的勇士们恢复如初，身体健全的将士们得到神力。
我现在要用这把刀，割开他的喉管，用他的鲜血来降我官兵，诱我梭罗。去帮他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！我看谁敢动他！没定主。竟敢以下犯上！难道你们都忘了阿英是梭罗国的王子吗？王后，这些将士们为了梭罗国牺牲了一切，今天本来可以复原的，但是就是因为一只妖怪，我们的殿下却百般阻拦，这对我们公平吗？穆勒。你把我交出去吧！他们只是想利用我把你引出来。阿英，赶紧把这只怪物交给他们。你忘了，你是梭罗的王子，难道你想步你大哥的后尘吗？母后，请恕婉儿不能聪明啊。阿英，元。不能再失去你了，穆勒。虽然我这回没能拿回天珠，不过你都想起来了，我已经不枉此行了。这回听我的，把我交出去吧。各位将士们，万物皆有灵，若是你们真的要杀了这只蓝蝙蝠，喝他的血，吃他的肉，尔等。又和吸血的妖怪有什么区别？诸位将士、弟兄们，我们的王子曾经是我们梭罗国最勇敢的勇士，今天却因为一只妖怪公然对抗，跟他一起并肩战斗过的弟兄们，他根本不配做我们梭罗国的王子。杀了蓝蝙蝠，杀了阿英王子，杀了阿英王子。杀了蓝蝙蝠，杀了阿英王子，杀了蓝蝙蝠。
是吗？我再给你一次机会，杀了这个女妖。孩儿恕难从。母后，她不是女妖，也不是娜娜，她叫叶远安，在大唐，是她收留了孩儿。她给我饭食，给我衣穿，待我真心如同家人。她是孩儿的救命恩人呢，母后。阿英，你还真以为你是流落街头的小孩儿？有人给你饭吃，有人给你衣穿，就能当你的主人？你可是堂堂梭罗王子，以后还可能是梭罗的主人呢。不管我是谁，也不论我身份如何，我清楚的知道，我们已经成为夫妻，再大唐一次。在梭罗，你也替我们主办过亲事啊！她是我唯一的妻子，此生我与她生死相依。哼，天下居然有如此诡异的法术！哼，我不管你们之前成亲多少次，那都不算数。之前我不知道事情的真相，总之你们俩是不能在一起的。按大唐的规矩，我与他已经行了礼，拜了天地，天地为证，为何不作数？荒唐！阿英，你从大唐带回天珠，是为了救你父王的命，如今你却为了这个女子，破了你自己亲自定的戒律，你太让我失望了。你不配做监国，你更不能掌管天珠，把它交给我。儿臣擅自欺负天珠，破了自己的戒律，理应重罚。儿臣，这就将天珠依嘱于母后，我只要月安。将阿英王子带下去，关入天牢以后，钉上琵琶骨，等待发落。这个女子既然远道而来，就让她好好尝尝梭罗国的烈日阳光，把她拉出去暴晒。母后，孩儿知错，孩儿甘愿受罚，但请母后。放过安好吗？阿英，阿英，都什么时候了，你还在担心他？这是王室的规定，没有例外，你我都无法改变的
。来人呐，带走。母后，遵旨。终于肯把你从佛塔中接出来了，恭喜你！现在父皇羸弱，母后伤心，我梭罗不可一日无主。我是来替你做监国的。也好，也好，我死和监国对我来说早已经没有那么重要了。大哥，你看。生日前还是我在牢外去看你，今日已是你来天牢看我了，还真是世事难料啊！什么世事难料？这完全是你自食其果，你被那妖女蛊惑，私用天珠，滥杀功臣。她是我大梭罗的王子阿英，你这个妖女，死到临头了还在妖言惑众。我告诉你，不叫难。阿英死的人不计其数，你不是第一个，也不可能是最后一个。而且你还是，就是因为你，阿英她现在还在天牢里面饱受折磨。
大有天诛的一天起，他就不再是王子。我给你一个机会，你想干嘛？阿英和天珠之间，你选一个，要么带走天珠，阿英死；要么留下天珠，你死。说话算数吗？这笔账怎么算，你自己决定吧。我要跟他说话。好，我答应你。莫乐，你醒醒！你醒醒，莫乐，看着我。是你们呀？是我。做梦了，真好，多希望就这样，永远不要醒来。真的是我不乐，你睁开眼看看我。
你们兄弟俩之间本来就有嫌隙，难道在这种时候你还为他求情？你们都是我的孩子，手心手背都是我的肉。既然你这么想，那就交给你处理吧。嗯，母后放心。王子有令，阿姨，王子随我来。王子阿英，可知罪？不。可后悔？不，与那女妖可是真心相爱。是。那你愿意为了她，放弃王子的身份吗？为了她，不惜一死。那就如你所愿。我奉王命，秘密处死王子阿英。动手吧你没事，没事就好。阿英，我再给你一次机会，你要是选择和这位姑娘走，从此就不能再回到苏罗国了。放弃你的王位和权力，你真心愿意这么做吗？母后，孩儿既已说过，元安是我唯一的妻子，孩儿将会与他不离不弃。至于王位与权力，孩儿甘愿放弃。看见你们俩彼此相爱。就成全你们。可是阿姨，死罪可免，活罪难逃。你身上的筋骨武艺，都是我们梭罗国的，所以不能带到别处去。你身上琵琶骨的钉子，不能除。从此再也不是梭罗王子了。此生，再也不能踏入梭罗国一步。孩儿甘愿受罚，谢母。
आई对百姓有一个交代，明日我会昭告于全天下，哈英王子将会永远被囚禁于天牢之中。此等恩惠，有事难吗？难得有情人，此后珍重。不是做梦吧？这一切都是真的。我们一定要好好活下去，才对得起那些为我们付出的人。远安，只要你活着就好了。瞎说什么晦气话呢？行了，我们去哪儿？回大唐吧。不过回去之前，先陪我去个地方。老先生，当初在大唐，我失去了记忆，为了取回天珠，失手伤了您。您非但没有怪罪我，还为了救我封印了红龙。我欠您的，怕是这一世都还不清了。恨我吗？我相信他不会恨你的，所以我为什么要恨你？想起昔日的种种荒唐，怕是我这一世，良心都不得安宁了。别想那么多了，我们只有好好过余下的日子，才对得起死去的人吧。说的是。